नमस्कार ग्वालेर घराण्याचे प्रसिद्ध गायक पंडित शरद साठे ते पंडित डी व्ही पलुस्कर आणि प्राध्यापक बी आर देवधर यांचे शिष्य असून शेवटी त्यांनी ग्वालेर घराण्याचे गायक पंडित शरदचंद्र आरोळकर यांचं शिष्यत्व पत्करलं ग्वालेर घराण्यातील अनेक दुर्मिळ ख्याल टप्पे तराने गाणारे गायक म्हणून पंडित शरद साठे प्रसिद्ध आहेत आकाशवाणी व दूरचित्रवाणीचे ते उच्च श्रेणीचे कलाकार आहेत संगीतरत्न ह्या पदवीने त्यांना सन्मानित केलं गेलं आहे आज आपण पंडित शरद साठे यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांचा सांगीतिक प्रवास कसा होता हे जाणून घेणार आहोत पंडितजी आपलं शिक्षण कसं सुरू झालं आणि ग्वाल्हेर घराणं कसं निवडलं माझा जन्म अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे बत्तीस म्हणजे आता मला शहाऐंशी वर्ष पूर्ण आणि गाण्यामुळे मी समाधानी आहे कमल केतकर तर ती माझी थोरली बहीण ती आता नव्वद वर्षाची आहे तिला तर क्वीन एलिझाबेथच्या राज्यारोहण प्रसंगी तिला आमंत्रण केलं होतं हो मुलांना ती जाऊन आलेली आहे तिथे गायलेली आहे तिथे किती वर्ष झाली त्याला ती पलुस्करांकडे शिकली मीनाक बॉनकडे पण शिकली मीनाक वापरत होती गंधर्व मध्ये ती जात होती आणि त्यामुळे मी तिच्यावर बापूरांच्याकडे म्हणजे पलुस्कर माझे देवी पलुस्कर त्यांना बापूरास म्हणतो आम्ही तर त्यांच्याकडे मी जात असे तिच्यावर कधीतरी ती शिकायला जायची त्याला कधीतरी ठेका धरून बसत असे मी कारण मी दोन महिने तबला शिकलो होतो नाही म्हणायला तीन तास म्हणजे काय एवढं साधन माहिती होतं तबला कोणा गाडे शिकला ते शिवराम पण साठे ते ते सदाशिव भेटत राहायचे तर त्यांच्याकडे थोडस शिकलो मी आय दोन कॉल माझे साधारण काय असते तरी काय तीन ताल कशाला म्हणतात एक ताल कशाला म्हणतात एवढं तरी मी शिकलो तर ते शिकल्यानंतर मी थोडस ठेका धरत होते बापूराव एकदा म्हणाले अरे तू नुसतं ठेका धरून नुसतं गाणं का नाही शिकत असं मला नेहमी बोलू शकत मी विचार मी म्हणलं गाणं मला कोण शिकवणार अरे मग मी शिकून की तू येत जा माझ्याकडे स्वतः मला ऑफर तर मी म्हणलं तुम्ही एवढे तुमच्या कार्यक्रमात व्यस्त असतात तेच महिन्यात ऍव्हरेज बघितलं तर तीन आठवडे त्यांचे दौरे असत कार्यक्रमाचे जी वॉज व्हेरी पॉप्युलर फक्त विष्णू दिगंबरांचे चिरंजीव म्हणून नाही कर्तृत्व त्यांचं काहीतरी त्याला साजेस असं केलेलं आपण जे आता हल्ली बोलतो तर त्यांनी ते आणि विष्णू दिगंबरांचे चिरंजीव ते त्यांना बोलूया तसं नाहीये त्यांनी स्वतः त्याच्यावर विचार करून ते विनायक भवन कधी शिकले होते चांगल्या पैकी म्हणजे दरंदाजच ते तालीम घेतली होती त्यावर ते अठ्ठावीस वर्षाचे असतील एकोणपन्नास वर्ष तेवढे आणि मी सतरा वर्ष म्हणजे माझ्या दृष्टीने उशिरा सुरू झालं होतं पण आवाज फुटण्याची वगैरे काही भांडण नव्हते त्यामुळे दॅट एज आहे पास्ट ऑलरेडी जास्त माझं शिक्षण त्यांच्याकडे या मैफल मधून गाण्यामुळे जास्त तस घरी ते क्वचित गांभीर्य आमची होऊन शिकवत असत कारण त्यांना वेळच नव्हता शिकवण्याच्या होत्या अत्यंत काटेकोर असत शिस्तबद्ध जसं दिगमरांच होत तसंच मी दरवेळेला आय वॉज व्हेरी अलर्ट इन वॉट माय गुरुजी सिंगिंग म्हणजे पब्लिक कडे मी कधी बघतच नव्हतो ते काय गातायचं आणि आपल्याला त्यातलं काय जमेल हे बघायचं त्या दृष्टिकोनातनं मी त्यांच्याकडे बघून बरंच त्याच शिकलो मी ते चौतीस साल त्यांच्या चौतीसाव्या वर्षी गेले म्हणजे दॅट वॉज नाईन्टीन फिफ्टी फायव्ह माय गॉड माझं कॉलेज वगैरे मी कम्प्लीट केलं होतं मी आर्ट स्कूलच्या स्कूल मध्ये शिकत होतो तर म्हणलं आता मुंबईला त्यांच्याच परंपरेतले देवधर मास्तर विष्णू दिगवरांचे शिष्य आणि ते नुसते गवई कमीच होते म्युझिकॉलॉजीस म्हणून जास्त होते आणि त्यांनी बऱ्याच लोकांकडनं चिजांचा वर्णा केला होता निर्णया घरण्याच्या लोकांकडनं आणि अत्यंत डोळसपणे त्यांनी अभ्यास केला होता संगीताचा हे म्हणतात म्हणून ते खरं असेल असं नाही स्वतः तामून सुलाकून ते करून मग ते वेणी कन्फर्म आहे 
तर म्हणलं आता त्यांच्याकडे आपण शिकावं पोलिसकरांच्या कडनं गाण्यातला प्रासादिकता जी असते म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटेशन आईली त्याच्या डोक्याला चालना देण्यासारखं असं नाही पण प्लीजिंग येत किपिंग सम स्टँडर्ड म्युझिकॉलॉजीच स्टँडर्ड त्याच्यातून तो समन्वय त्यांनी फार उत्तम साधला आणि त्यांचा आवाज आणि त्यांचा हे सर तो सो अट्रॅक्टिव्ह तर ते त्यांच्याकडनं मी बघून खूपच शिकलो आणि इव्हन काय आमचे गुरुजी मी सांगितलं होतं इफ यू वॉन्ट टू नो युअर गुरु वेल यू शू स्पेंड अ लाईफ विथ इन सहवास सहवास पाहिजे जितकं तुम्ही काढाल त्यांचे आचार विचार समजण्यासाठी दे रिफ्लेक्ट इन युअर आर्ट करेक्ट आणि तो तुमच्या आर्ट मध्ये उतरतो बरोबर तर ते पोलिसकरांच्या कडून त्यांचा प्रासादिकता प्रासादिकता किंवा हे मी जे ऑब्झर्व केलं होतं त्याचे आय कुड लर्न अ लॉट देवधरांच्या कडून त्यातलं इंटेलेक्च्युअल पार्ट जो असतो म्हणजे रागांचं वर्गीकरण म्हणा किंवा म्हणजे मी फार याच्यात शिकलो नाही ते केवळ म्हणले म्हणून मी संगीत विशारत झालो नाही तर मला त्याच्यात नव्हता विशारत झाल्यानंतर काय फार ते आलं आहे असे असं काय त्याच्या मागची थेरी म्हणजे हे कशासाठी आहे हे सुद्धा करेल म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलो ते म्हणजे मग मला या मग तुम्ही म्हणून मग मुंबईला मी सत्तावन्न अठ्ठावन्न साली सत्तावन्न साली गेलो अठ्ठावन्न साली आणि पंचावन्न छप्पन मध्ये मी आधी स्कूल मध्ये जात होतो त्यांच्याकडे मग त्यांच्याकडे शिकायला लागलो निम्या राग त्याची चलन कशी असतात त्याच्यात काय काय बघायचं आणि थेरी आणि प्रॅक्टिकल याच्यात काय फरक असायला पाहिजे आणि माझं स्वतःच मत असं की म्युझिक इज अ प्रॅक्टिकल आर्ट करेक्ट म्हणजे इट इज गव्हर्न बाय सायन्स दॅट नो डाऊट ऑन दॅट सायन्स टू व्हॉट एक्सटेंट इट शुड बी केअर पोलीस ते सांगितलं होतं नाही नाही हेच खरं असलं पाहिजे असं मी विश्वास ठेवणार नाही मी स्वतः त्याच्यावरनं आपल्या आपण करून पाहिजेन असे आमच्या आरोलकर बुवासोबत नंतर मी आता त्यांच्याकडे येतोच आहे देवधरांच्याकडनं त्यांच्याकडे गेलो तर ते ही वॉज ऑल्सो दॅट टाईप ते जसं शिकले तरी तरी देवधरांच्याकडे मला या गोष्टीचा खूप फायदा झाला त्यांच्याकडे छप्पन साल छप्पन सालापासून जवळ जवळ दहा वर्ष शिकलो सहासष्ट पर्यंत नो डाऊट ऑन दॅट आणि सगळे प्रकार त्याच्यात गायला जातात ते दुसऱ्या कुठल्याही घराण्यात नाही ऐकलेले नाही ध्रुप ख्याल धमा तराणा चैती ठुंगरी अष्टपदी झुला वगैरे सगळं घालतात ग्वाल्हेर बाजारमध्ये दुसरे कुठल्याही घराण्यात एवढे प्रकार मी ऐकले त्यामुळे त्यांची विचार करणे शक्ती किंवा व्हरायटी चांगल्या अर्थाने खूपच आहे पंडितजी टप्पा हे आपल्या गाण्यातलं महत्वाचं अंग आहे तर आपण टप्पा शिकायला कसे गेलात रेग्युलर परवानगी घेऊन गेलो देवरांची वगैरे म्हणलं मला असंच आहे तुम्ही आता तिकडे असता तर मला असंच शिकायचं तर त्यांच्याकडे मी जातो जाऊ का तर त्यांनी मला गेल्या शेख तू जा त्यांच्याकडे तुला खूप फायदा होईल त्याचा तर म्हणून त्याच्या परवानगीने मी आरोलकरांच्या कडे आलो ते पण शिवाजी पार्कला शिवाजी पार्कला मालमोनच्या माझं शिवाजी पार्कला जवळ हे जवळ होता एक ऍडव्हान्टेज होता मला तर मी जर टप्पा त्यांनी मला शिकवलाच पण तू टप्पा शिकवताना ख्यालाची काय सुंदर बाजू ओरिजिनल जी असू शकते मी आता महाराष्ट्रात सुद्धा पोलिसांकडे शिकलो होतो ख्याल त्याच्यातले ओरिजिनल तेच ख्याल त्याच्यात त्याच्यात काय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि आपल्याकडे कसं डायल्यूट झालं आहे कारण एखाद्या गुरुकडे तुम्ही आयुष्यभर राहिला तर तुम्हाला जेवढं येईल तेवढं पंचवीस वर्ष राहून किंवा तीस वर्ष राहून येईलच असं नाही थोडस डायल्यूट होत म्हणजे बाकी सुमार त्यांच्याकडे शिकून ते महाराष्ट्रात आल्यानंतर त्यांनी जो प्रचार केला त्यांचा तो नॅचरली थोडा थोडा डायल्यूट होत गेला याचा अर्थ असं नाही की त्यांनी शिकवलेलं अगदीच काहीतरी शिकवलं असं नाही त्यांना त्याचा दर्जा होताच त्यांना तपा त्यांच्याकडे ठुमरी सुद्धा चांगली होती ती महाराष्ट्रात आलेली नाही आमच्याकडे पण तत्या चुन्ना वगैरे ग्वाल्हेरच्या गायिका होत्या त्यांनी ते आणि कृष्णा मोलायनकडनं त्यांच्याकडे आरोग्यांकडे आलो होते 
त्यांनी शिकवलेला टप्पा वगैरे एखादा आपल्याला ऐकता येईल का चल पहचानी कदमी कदि मिया में तो चाल 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 पहचानी पहचानी बनारस आणि ग्वालियर मध्ये जास्त करून मी ऐकलंय बंगाल मध्ये तो टप्पा आहे मला त्याचा परिचय नाही बनारस मध्ये बहुतेक ते तीन चार मध्येच जातात टप्पा नाव का आलं याच छापले ना त्यांनी याच्या ख्यालाच्या सांगा होत्या याचा खमाट भैरवी देश पिलू काफी या रगात टप्पे आहेत भारतस्त दरबारी मध्ये काही टप्पा नाही ऐकला नाही पण यमन मध्ये आहे बरं का यमन मध्ये हो आहे मी गात होतो अच्छा हा आणि असे लाईट लाईट रॅग नाहीच आहे तर राग सगळे भारी आहेत यमन मधला पण जायला दाखवा ओ 
पंडित जी रियाजा बदल खूब कलाकार रियाज कसा करावा रियाजा विषय आप महाबेश्वरला गेलो आधी हॉटेल रूम बुक केली त्यांना सांगितलं मी कशासाठी येतोय आणि मी एकटेच एकटाच येणार आहे मी अमक्या अमक्या कारणासाठी येणार आहे तर मला एक कॉन्व्हेंटचे रूम तुम्ही द्या तर त्यांनी ते दिले तुम्ही या वगैरे मी आणि तंबोरा माझा घेऊन गेलो एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर सालची गोष्ट आहे आणि सगळे हनुमानस वगैरे जे असे ते नऊ साडेनऊला द्यायचे बाहेर तोपर्यंत मग मी त्यावेळेला तंबोरा काढायचा प्रॅक्टिस करायचे सकाळी तीन तास आणि दुपारी तीन साडेतीन तास असे सहा ते साडेसहा तास पंधरा दिवस मी प्रॅक्टिस केली गाण्याची मग त्याच्यात आवाज आला त्याच्यात असले यंत्रे आले काय होऊ शकत या पंधरा दिवसात मला जो अनुभव आला ते त्या लोकांनी आयुष्य वेचली आवाजावर साधना करू त्यांनी किती कमावलं असेल एकदा रहमत खान साहेब मला सांगलीची गोष्ट आहे ती त्यांचं गाणं होतं आणि त्यांनी कोणाचं तरी बरंच अॅक्रोबॅटिक्स करून असं काहीतरी घ्यायला कोणाचं तरी तो ऐकायला होता तर त्यांनी विचारलं का आज खासा अलग हे रियाज आहे रियाज घर मे करणे काय मैफिल मी सीधा सुद्धा गाणे का रियाज काय उपयोग करके रियाज घर मे करणे काय हे त्यांचे शब्द आहे तो घरीच करायचा होतो मैफिलीमध्ये तुम्ही रियाज करत नाही आधली काय तर तुमचे अकंपनीस्ट आता तुम्ही एक आलाप केला की त्याला पुढचा आलाप आधी ठायला आहे ते एक तर हार्मोनियमला वाजवायला यायचा मग शिष्याला सांगायचं आम्ही तर पाचची दहा मिनिटं झाली दहाची पंधरा झाली असं करून एक हिंडोल सारखं राहत एक तासभर गातात इज दिस व्हॅल्यू ऑफ दिस त्याला काय होतं मी एक तासभर हिंडोल घ्यायला अरे तुझं काय हिंडोल लिमिटेशन किती आहे त्याच्यात कुठे गुंजायची एखादी गोष्ट तुम्हाला दरवेळेला सॅच्युरेट होऊन जाते दरवेळेला तुम्ही रियाज करता म्हणजे काय यमन पंधरा वीस वर्षापूर्वी गेले तोच आज गाणार तुम्हाला तुमच्या डोक्यात काहीतरी कल्पना येतात त्याच्यावरती तुम्ही नवीन नवीन कल्पना जुटले तर त्याच्यावर तुम्ही विचार करता तो रियाज होतो का तो कुठे अडॅप्ट करायचा कुठे त्याला जोडायचा त्याच्या आवाजाचा गुणधर्म काय त्या काळात त्यावेळेला काय होता आता माझे माझे जुनी रेकॉर्डिंग माझी तनाय तितकी तयार होती कि आता मला आय कांट पण म्हणजे आता ते एजचा फॅक्टर आहे हे मला सगळं करत आहे पण त्याच्या ऐवजी तुम्ही मिळवलं काय हे महत्वाचं आहे तुम्ही ताण नाही येत ठीक आहे तुमचं गळा चालू नॅचरल प्रोसेस आता न सुद्धा आहे ना न न न कुठे त्याला मेलो करायचा आहे कुठे त्या शिकणार ते त्याच्यानंतर उच्चारण त्याचे मिलन को चैन 
पंडित जी राम भाव आणि जगन्नाथ बुवांना तुम्ही साथ केली त्याच्याबद्दलचा किस्सा सांगा ना त्या बुवांकडे आलो होतो जगन्नाथ बुवांकडे जगन्नाथ बुवांचं माझ्या खूप लो होतं त्यांच्याकडे शिकलो नाही पण ते मला अगदी शिष्यासारखंच ट्रीट करायचे किंवा वागवायचे मुलासारखं अगदी म्हणजे रिस्पेक्ट होतो त्यांच्या तर त्यांना विचारलं रामाय त्यांचं गाणं करायचं आहे त्यांच्या ह्याच्यात डुएट करायचं तर डुएटला जोडीदार कोण रामभाऊच्या बरोबर जगन्नाथ बुवांनी सांगितलं तुम्हाला पाहिजे तर फक्त एकच शरद साठेंचं नाव मी सांगू शकतो बाकी दुसरा त्यांच्याबरोबर गायला कोणी तयार त्या योग्यतेचा नाही मी सजेस्ट करू शकत त्यांचं नाव मी सजेस्ट करतो पण रामभाऊच्या मानाने आम्ही खूपच बटचे ते ब्रिजनाईनला कसं बटणार त्यांनी काय केलं हे नंतर माहीत नाही पण जगन्नाथ बुवांनी सुद्धा मला सांगितलं होतं की रामभाऊनी स्वतः मला सांगितलं कॉमन कॉमन मध्ये त्यांचा एकदा कार्यक्रम होता मी ऐकायला गेलो होतो फार पूर्वीची गोष्ट आहे पुण्यात तर आधी दहा पंधरा मिनिटं झाली तर काही रंग जमत नव्हता जेवढा म्हणजे रामभाऊ तुला माहितीच एकदा पेटले म्हणजे मग तिथे रोखण्याची दया माया नाही तर मी समोर त्यांनी मला बघितलं ऐकायला गेलो होतो शरद राम जरा तंबोऱ्याला बसतंय का मला काही सुचत नाही कुठे होत कॉमनवेल्थ मध्ये लक्ष्मी रोड ला त्या बिल्डिंग मध्ये कोणातर्फे तरी होत मला आठवत आहे दिसतील स्टील मग मी म्हणलो ते बसले नाही तुम्ही बसा मी त्यांचं मग ते बसल्यानंतर मग मी मी मागे स्वर लावला मग ताना ताना सुरु केला आता म्हणली मला कस झालं बरं वाटतं मला तिथे स्टेज वरती वाटले हा म्हणजे त्याला जोर कोणत्या मागे मी दैवत वरती निशाद वरती देऊन ठेवलं होतं देवती गजानुवा तू मेहनती किती होते तुला माहितीच आहे ते मारवा गात होते साथीला होते पोलीस कुटुंबाचे तर मला स्वर लावायला म्हणजे मी वरती मग धरून निशात पर्यंत घेऊन जात ते गेले ते असं काही काही गोष्टी खूप त्यातनं खूप शिकायला मिळतो हे बघ रियाज तानेचा जसा असतो आलापाचा असतो आवाजाचा असतो बोलांचा असतो इकार उकार आकार ओकार वगैरे जे काय असते सगळे त्याचा सगळ्याचा रियाज लागतो आणि तो स्वरात पाहिजे म्हणजे तो स्वर म्हणजे ते काहींचा आकारच स्वच्छ लागतो इकार नाही किंवा अचा आ होतो आचा अ होतो इट्स नॉट फेअर ऍज म्युझिकली स्पीकिंग नुसतं ऍडजस्टमेंट करतात वगैरे ते दॅट इज वन कॅन मेक ते रियाज त्याचाही केला पाहिजे आपल्या स्वरांचा म्हणजे अक्षरे बाराखडी आहे ना बघ कडस सगळी त्याचे जो कठोर अक्षरे आहेत त्याचा किती त्याला स्ट्रेस द्यायचा आहे त्याचं मेलो कसं करायचं पोएटिक ते महत्वाचं आहे त्याचा रियाजा लागतो ते थोडस दाखवल का म्हणजे नवीन शिकणाऱ्यांना ते म्हणजे आता आता भ समजा आता भ उच्चार केला तर तो माईक मध्ये कसा जातो भ एकदम लाऊड होतो किंवा भ किंवा असे जे असे अक्षर आहेत अनुस्वार तर नाकातच जात होतो तर परंतु हे जे उच्चार आहेत हे अक्षर आहेत गाण्यात तर ते येतात चिजांमध्ये तर ते कसे उच्चार करायचे तिथे ते, ते सुद्धा त्याच शास्त्र आहे शास्त्र म्हणजे ते सुद्धा लाऊड करून माईक उडून जाईल असं काय करत त्याला ते उच्चारण आहे त्याच त्याच्यावरती रियाज करायला लागतो तो स्वरावरती जसा अक्षरांवरती स्वर करायचा काही कठोर व्यंजन असतात काही सॉफ्ट असतात पंडित जी आपणही काही कॉम्पोजिशन केली आहेत का फार गाण्यात नाही माझ्या मी त्याच काय म्हणते का कॉम्पोजिशन करायचं म्हणजे एक तर खरं म्हणलं तर तो वाढले कारच लागतो म्हणजे यु मस्ट नो म्युझिक प्लस द लँग्वेज पार करते नुसतं आपल्या मनात कल्पना आली त्याच्यावर रचले स्वर किंवा शब्द रचले असं नाही ते गाणं म्हणजे कॉम्पोजिशन होत नाही त्याच्यात मग उमंगच यायला लागतं जसे गाण्याला सुद्धा काही कुठलं क्रिएशन ते एकदा केलं की परत येईल असं नाही 
दॅट इज द एंड ऑफ इट दुसऱ्या आणखी सुबक येईल किंवा कमी येईल तसं कवितेच सुद्धा एकदा कल्पना गेली की गेली आणि आली की आली तर त्याचे मी वीस पंचवीस कॉम्पिटिशन केलेले ते गाण्यात फार नाही आहेत पण तुम्हाला एक एक दोन ऐकत हो लाचारी तोडी आग्रेवाल्यांचा प्रसिद्ध त्याच्यात दोन दैवत येतात तर ते कसं प्लेस करायचं हे देवदारांच्या तुम्ही कळ हे आग्रेवाले सांगू शकतील असं नाही आहे देवधर वॉज द पर्सन हू कुड गाईड अस ऑन दिस आस्पेक्ट
शिकायला गेल्यावर तिथे कसा अनुभव आला अरे मी आरोग्यांकडे जायला बोलतो ना त्यावेळेला बऱ्याच लोकांनी टीका केली माझ्या म्हणजे म्हणजे आहे म्हणजे मला त्याची परवा मला काहीच नव्हतं कारण मला काय पाहिजे होत मला माहिती मला काय शिकायचं मलाच माहिती इतरांना काय ते 
अरे गाणं बिघडले सर तुझं गाणं बिघडलं असं तोंडारही मला सांगितलं एवढी बाहेर सुद्धा बोललेले तर एकदा छबी लास मध्ये कोणाचं तरी गाणं होत आणि भास्कर म्हणजे त्यावेळी भास्कर बाबा बक्षले धामणकर 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 तर ते जुन्यावरनं वरती चालले ते मी खाली उभा होतो छबील दासचे कोणाचे ते कार्यक्रम आले नमस्कार चमत्कार काय हल्ली काय चाललंय मी आरोग्य रुग्णांच्याकडे जातो आता वगैरे कसं काय ठीक चाललंय ना वगैरे हो चांगलं चाललंय तुम्ही जाता हे फार चांगली गोष्ट गेली तुम्हाला नक्की त्याचा फायदा होईल मी त्यांना माहिती होती माझी बायोग्राफीकडे शिकलो होतो आरोग्य पोलिसकरांकडे शिकलो त्यांना माहिती होतं त्यांना त्याचं कौतुकही होतं माझं तर म्हणलं का हो हे बाकीचे लोक म्हणतात गाणं बिघडलं वगैरे तुम्ही त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका तुम्हाला काय पाहिजे हे तुम्हाला मिळणार आहे त्यांच्याकडनं हे तुम्ही येऊन त्यांच्याकडे जा तुम्ही तुम्ही चांगली गोष्ट करताय म्हणून त्यांनी मला शाबासकी दिली असे गाण्यात असले लोक जे होतात त्यांना काय जे त्यांची वर्थ किती होती हे लोकांना माहिती होत एकदा माझं गाणं होतं नाशिकला गणपती मंदिरात आपले विनायकराव परांजपे होते ते ठेवायचं त्यांनी माझं एकदा गाणं केलं होतं ते आरोग्यावर ते फॅन होते तर तिथे फैज मोहम्मदचे शिष्य ऐकायला आले होते गणपती मंदिरात गावात फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे मी आरोग्यांकडेच शिकत होतो त्याला तिथे मी गायलो वगैरे त्यांना खूप गाणं आवडलं तर मी गाणं का फारच चांगलं झालं त्यांनी एक मला उद्देश केला म्हणलं बा मला आवडेल तुम्ही काय पण एक गोष्ट तुम्ही प्लीज करा तुमच्या आरोग्यावर गोळा करणं तुम्ही गाणं तर चांगलं शिकलेलं होता परंतु त्यांचे उच्चार आहेत ना ते तुम्ही समजून घ्या कुठल्याही महाराष्ट्रात देवाकडे असे उच्चार नाही आहेत आहेत तर स्पष्ट परंतु त्याला एक लालित्य असत ना उच्चार होता तुम्ही नाही पाहू पेट्रोल देऊन कस हा जर तुरट मान करू काय हे जे आहे ना हे आगळकर त्याचा अभ्यास केला होता त्याचा फयाज खान साहेबांचं गाणं कसं वाटायचं तुम्हाला आपण गायला तर पाहिजेच आपल्याला जे लोक आपण गायचं म्हणजे काय करायचं फयाज खानची नक्कल म्हणून मी तिथे गायलो आणि लोकांनी तिन्ना वन्सफॉर दिला त्यांना काही कळत नव्हतं त्याचं पण नुसतं एक खानसा वेळ फेस कॅप घालून शेजवाडी कॉलेज मधले गोष्टी पंडित जी आपण नाट्य संगीताकडे वळला नाही त्याच कारण काय आहे सुहासिनी मुलगाकर नंतर मीना पेठे तुम्ही कसे येत नाही बघतोच मी पु ल देशपांडे सांगितले आमच्याकडे गाणारे कोणी नाही आहेत तुम्ही या ना म्हणजे माझा तिकडे कल नाही बुवा मी म्हणलं हजरत तुर्कमांचा गंधार मी जास्त बघणार नभाई मेघाने त्यातला गंधार म्हणला माझा इकडे कला मी ते कमी लेखत नाही त्या लोकांनी केलेलं भावाने दिला नाशाने जे केलंय त्याला तोड नाही आहे त्या लेवल पण तर कोणी जात नाही आता इतकं म्हणजे चीप झालेलं आहे म्हणून माझा तिकडे कल नाही आहे मी म्हणलं मला ते उत्तमच आहे त्यात काय वाटत नाही अजून सुद्धा हलतो मनुष्य ते गाणं ऐकलं की त्यांनी त्या लोकांनी काय केलेलं होत पण म्हणजे माझं तिकडे कल नाही माझा इकडे जास्त मी झुकलेला आहे एकदा पुलंनी मला सांगितलं होतं एकदा त्यांनी नाट्यसंगीताचा कार्यक्रम केला होता पण असं माझ्या घरी दोन तीन रिअर्स झाले त्याच्यात मला त्यांनी तीन गाणी दिली होती साध्य नसी मुंबई कन्या शाकुंदल मधलं म्हणजे नंतर गजेदी ना काय नभी उद्धव आणि काय होत आणि काहीतरी होत असं होत तर मी ते रिअर्स तेवढ्या फक्त करून गायलो होते ती शोध झाले त्यांचे माझं काही विषय त्याच्यात मन नव्हतं म्हणजे ते चांगलं होत त्यांनी ते पीएल पीएल घरी येऊन माझे रिअर्स वगैरे सगळी झाली ते सगळे झाले नाही ते कसं आहे करूयच आपण वगैरे त्या मग ते झालं शोध झाले त्याच्यानंतर 
माझी कुठेतरी एक दोन गाणी होती ती पिल त्यावेळेला एन सी पी येत होते हो हो त्याला काय रे शरद तुझे आपले प्रोग्राम झाल्यापासून तुला गाण्याचे आमंत्रण यायला लागलेले दिसत आहेत म्हणलं पीएल तुम्ही चुकता आहे म्हणलं ती नाट्यसंगीताची गाण्याची आमंत्रण नाही आहे क्लासिकलची आहे त्याला पंडितजी मला एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की गाण्यात चांगला आवाज असणं आणि चांगलं गाणं असणं यात काय फरक आहे तर त्यांच्या दिशेने उत्तम व्हॉइस असलेला गवई म्हणजे बुढे गुणा त्यांचा आवाज चांगला होता या तो जो वादच नाही तिन्ही रेंजमध्ये विथ इक्वल फेलिसिटी फेसिलिटी आणि व्हॅलिसिटी सुद्धा ते वावर करत होते त्याचा त्यांना कुठे करावं लागलं असं करावं काही कुठेच लागलं नाही पीज मध्ये होत सगळेच नो डाऊट होते इट वॉज क्वाईट इम्प्रेसिव्ह त्यांच्या बाकी त्यांचे आवाज काहींचे ते फ्लॅट म्हणायचे आवाज आहे काहींचे ग्रीप आहेत म्हणायचे पण ते टेक्निकल टर्म्स म्हणजे पण आपल्या शास्त्रात गव्याचा आवाज जो असतो प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा असतो त्याला कशाला चांगलं म्हणायचं चांगला आवाज नसलेली सुद्धा आता फयास तर पांढरी पहिलीच्या एक एक पीच खाली घ्यायची त्यांचा आवाज खराब असेल तर कोणी म्हणण्याची शक्यता नाही कारण ज्यांचे आवाज चांगले त्यांच्यावरती रंग या लोकांनी रंग केलेले आहेत बसून गाण्यात म्हणजे त्यावेळेला ऐकणाऱ्यांची दृष्टी सुद्धा गाणं काय मुख्य हे होत आवाजाकडे अमान अली खानच गाणं होत तिथे सगळे आगळेवाली गेले होते अजमत सुसेन पण गेले होते ते तर अत्रोली जयपूर आणखीन आग्रा दोन्हीच आहे पिल्ला तुझ्यांची जावे असते तर खासाबांचं गाणं चाललं होतं आणि त्या कुठल्या एका स्वराला त्यांच्या ते सासा झाले वेगळे स्लीप झाले बारीक सर तेवढ्या एकाच जागेला आजमत सुचन त्या पब्लिक म्हणून क्या कहिने खानसा म्हणून तर त्यांना ते कळलं आहे जे काहीतरी टोमणे मारत म्हणून ते म्हणले क्या क्या अच्छा जे आपकेही नकल आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं एवढं तोंड झालं त्यांचं आता असे ते गर्दी बोलणार आहे ते म्हणजे आउट ऑफ स्लीप म्हणजे तुम झाला त्यांचं स्लीप झाले ते हे आपली नकल आहे म्हणून सांगितलं पंडितजी काही गाण्यांचे किस्से आपल्याकडे आहेत ते किस्से आम्हाला ऐकवा ना सगळ्यात माझं गाणं आहे तर माझ्या तंबुऱ्याला कोणी सुरा द्याल सुर लावायला द्याल का तुमचे शिष्य कोणी मी तिथेच होतो काय शिवाय तुम्ही जा काय त्यांच्या त्या भाषेत त्यांच्या त्या बोलायचं जाईन की मग त्यांच्याकडे त्या जाऊन गेलो संध्याकाळी तर ते बिरा के बरवा सुरू केलं काय तर मला ठिजा माहित नाही मी गायलो आता स्वर लावा वगैरे ते खूप गायलो त्याच्यानंतर त्यांनी काहीतरी दुसरं राग काढला नंतर इंटरव्ह्यू झाली आणि मी खूप गायलो ते लोकांना आवडत होतं आणि त्यांनाही आवडत होतं त्यांना सपोर्ट मिळत होता आणि इंटरव्ह्यू नंतर म्हणले आता जरा मी गावको म्हणून असं म्हणाला सीताराम आता जरा मी गावको म्हणलं जास्त झालं असेल तर तुम्हीच म्हणलं त्याप्रमाणे लोकांना आवडत होत ते म्हणलं पंडितजी पुढच्या पिढीसाठी मार्गदर्शन म्हणून काय संदेश द्याल लोकांनी जे काही केलं आहे त्यांनी त्याच विचार करून आपल्या सध्याच्या परिस्थितीत ते उत्तम होत यात वादच नाही आहे ते काय उत्तम होत याचा शोध घ्यायचा प्रयत्न करावा आवाजाच्या दृष्टीने राग राग्या प्रेझेंटेशनच्या दृष्टीने आता प्रेझेंटेशन आम्ही सुधारलंय हे मला मान्य आहे 
झगडे सुधारले ते अति होत नाही ना एवढं बघावं कधी मी तेच म्हणजे सर काय दिसायला सुंदर आहे नको गाणं काय गायत आहे ते बघायचं ते दिसायला चांगलं पाहिजेच तरी पण ते नॉट ऍट दॅट कॉस्ट किती घातले झगडे किती घातले पांघरण किती ते त्याला अर्थ गेले ते एकदा कोणीतरी आमच्या गुरुजीनं विचारलं आला ते एका एवढे ठाई गात होते त्याच्यात काय त्यांचं हे असेल ते म्हणजे मला काय ते त्यांची काय आयडिया असेल ते त्यांना जाऊन तुम्ही विचारा मी कसं सांगू शकणार माझी काय परिस्थिती आहे माझ्या वेळेस तुम्ही विचारलं तर मी सांगेन असंही यंत्र म्हणजे ठेक्याची सुद्धा लय खाली भरी अशी नजरेत भरेल अशी पाहिजे आता एकदा धा घेतला मग जरा फिरून आले असं नाही होत त्याच शेवट पण चलन जर जाहीर राहिलं तर त्याला काही अर्थ नाही लय सुद्धा अशी आरोक्यात पाहिजे की समोर आपल्या नजरेत एक इतके गेलो तर परत यायच आहे ते तेवढं पाहिजे त्या ह्या गोष्टी सांगितल्या तर आपण समजून त्याच्यात काय करायला पाहिजे तुम्ही ती खे किती खेचू शकता तुम्ही त्याच्यात केपेबल आहात की नाही किंवा हे प्रत्येकाने आपापलं बघायला पाहिजे त्याच्यासाठी शिक्षण आवश्यकच आहे नक्की ऐकून नाही काय कॉन्फरन्स म्हणजे काय तास दीड तास एवढ्या पुरता तो आरटी जातो त्याच्यात संपलं की येतो कोण आहे साथीला यायला दुसऱ्या गवयाच गाणं ऐकत नाही साठाव्या वर्षी आली चांगला पॉप्युलर गवई असेल त्याचा आवाज हा असा होत दॅट साईन आवाज आम्ही मेहनतच नाही केली कुकील कंट्री गाय त्यामुळे तो पॉप्युलर झाला पैसे मिळाले चरितार्थ चालला पंडितजी झाला तो पण तो साठाव्या वर्षी त्याचा आवाजच चालला त्यामुळे काय उपयोग आहे ते असे दोन चार गवई पूर्वीपासून म्हणजे बरेच होते त्या काळात आवाज पहिल्याच काळाने केसरबाई आहे कधी त्यांचे आवाज आख्या ते लवकर गेले त्यामध्ये सोडून द्या पण कधी आवाज हल्ले नाही त्यांचे अली अकबर नी सांगितलं आता म्हणजे नव्वदाव्या वर्षी अली अकबर नाही अल्लाउद्दीन आता मला कुठे यमन आणि भैरव समजायला लागला आज आयुष्य वर्षी सांगतात म्हणजे त्यातली भावना काय असेल धन्यवाद पंडितजी खूप खूप मजा आली आणि आपला सांगीतिक प्रवास कसा होता हे जाणून घेताना आम्हाला खूप आनंद वाटत होता आणि श्रोते हो आपण परत भेटू पुढच्या भागामध्ये अशाच एका वेगळ्या कलाकाराबरोबर धन्यवाद